வல்லமை நேயர்களுக்கு வணக்கம் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர் திருமதி கமலா தேவி அரவிந்தன் அவர்களை இங்கு நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் இவர் மலையாளத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர் எனினும் தமிழ்பால் தனியாத காதல் கொண்டவர் தமிழ் மலையாளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் இலக்கியம் படைக்கும் வித்தகர் சிறுகதை புதினம் நாடகம் கட்டுரை கவிதை ஆய்வு என இவர் கைத்திறம் காட்டிய துறைகள் பல மிக இளம் வயதிலேயே எழுத தொடங்கி பல பத்தாண்டுகளாக தொடர்ச்சியான படைப்பியக்கம் கொண்டவர் தமிழுக்கு கிட்டிய தவ செல்வி என தமிழவேல் கோ சாரங்கபாணி இவரை பாராட்டியுள்ளார் தன் தாய்மொழியான மலையாளத்திலும் தமிழிலும் ஏறக்குறைய நூற்று இருபது சிறுகதைகள் பதினெட்டு தொடர்கதைகள் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வானொலி நாடகங்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இலக்கிய கட்டுரைகளை இவர் படைத்துள்ளார் தமிழிலும் மலையாளத்திலுமாக இருபத்தி இரண்டு மேடை நாடகங்களை எழுதி இயக்கியுள்ளார் சிங்கையில் மலையாளத்தில் முழு நீள ஆய்வு நாடகம் எழுதி இயக்கிய முதல் பெண் எழுத்தாளர் இவர் மலையாள நாடகத் துறையில் விருதுகளையும் சவால் கிண்ணங்களையும் இவர் பெற்றிருக்கிறார் தமிழ் நேசன் இதழ் நடத்திய சிறுகதை போட்டியில் மூன்று முறைகள் முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார் தமிழ் மலரில் ஏழு முறைகள் இவரின் சிறுகதைகள் சிறப்பு சிறுகதைகளாக வெளிவந்துள்ளன மலேசிய வானொலி நடத்திய நாடக போட்டிகளில் பல முறைகள் முதல் பரிசு பெற்றுள்ளார் தமிழ்நாடு கேரள பல்கலைக்கழகங்களில் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் படைத்துள்ளார் தமிழ் மலையாளம் என இரண்டு மொழிகளிலும் நல்ல இலக்கியங்களை மொழிபெயர்த்தும் உள்ளார் கமலா தேவி அரவிந்தன் மின் தமிழ் இணைய குழுமத்திலும் இதர இணைய இதழ்களிலும் பரவலாக எழுதி வருகிறார் சேச்சி என்றும் கமலம் என்றும் அம்மா என்றும் அழைக்கப்படும் இவர் பலரின் அன்புக்கும் பாத்திரமானவர் அளவற்ற அன்பை அள்ளி தருவதில் இவரும் சளைக்காதவர் இவருடைய சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் சிலவற்றை தமிழ் சிஃபி சென்னை ஆன்லைன் வல்லமை ஆகிய இதழ்களில் வெளியிடும் வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியது கமலா தேவி அரவிந்தன் நுவல் என்ற தலைப்பிலான சிறுகதை தொகுப்பினை படைத்துள்ளார் யுகமாயினி பதிப்பகம் இந்த நூலை பதிப்பித்துள்ளது இதன் வெளியீட்டு விழா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜனவரி பதினேழு அன்று சென்னையில் நிகழ்கிறது இதனை ந முத்துசாமி அவர்கள் வெளியிட தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் பெற்றுக்கொள்கிறார் இந்த நிகழ்வுக்காக கமலா தேவி அவர்கள் சென்னைக்கு வந்துள்ளார் இச்சமயம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி பொங்கல் திருநாள் அன்று என் அழைப்பினை ஏற்று கமலம் சேச்சி என் இல்லத்திற்கு வருகை புரிந்தார் அப்போது அவரை நேர் கண்டேன் எங்கள் உரையாடலை இப்போது கேளுங்கள் வணக்கம் உங்களுடைய பூர்வீகத்தை பத்தி சொல்லுங்க பூர்வீகம் என்று சொன்னால் பெற்றோர் கேரளத்திலிருந்து வந்தவர்கள் ஒற்றப்பாலம் ஒற்றப்பாலம் குறுப்பத்த வீடு மங்களாஷி மங்க ஸ்ரீமங்கலம் வீட்டு பெண் கமலம் ஆனால் ஞான் பிறந்தது வளர்ந்தது படித்தது எல்லாம் மலேசியாவில் பிறகு திருமணமாகி வந்தது சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூர் கணவர் என்னை போலவே சிங்கப்பூரில் பிறந்து வளர்ந்தவர் வளர்ந்து படித்து என்னை மணந்தவர் இப்பொழுது நாங்கள் சிங்கப்பூரில் வாழ்கிறோம் அவருடைய பெற்றோரும் கேரளத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் திரும்பி கேரளத்திற்கு போய்விட்டார்கள் என்னுடைய பெற்றோரும் அங்கே போய் அவர்களுடைய வாழ்வின் சகாப்தத்தை முடித்துக் கொண்டார்கள் மூன்று நாடுகளுடைய கலவை என்னு கேட்டா மூன்று மொழிகள் கூட சொல்லலாம் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் தமிழ் மலையாளம் இன்னும் கேட்டா அங்க மலாயெல்லாம் கூட இருந்திருக்கும் இந்த கலவைகள் இந்த கலாச்சார பின்னணி இது மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுடைய எழுத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுது எப்படி முதல்ல நீங்க எழுத்துலகத்துக்கு வந்தீங்க எழுத்துலகத்துக்கு வந்தது எப்படின்னு சொன்னா தமிழ் ஆசிரியர் மலேசியாவில் எனக்கு ஆங்கில பள்ளியில் எனக்கு தமிழ் கற்பித்த என்னுடைய ஆசிரியர் மு தங்கராசனின் தந்தை முத்துவீராச்சாமி நாயுடு அவர்கள் என்னுடைய ஒரு பத்து வரியில் ஒரு வியாசம் எழுதி கொண்டு வர சொன்ன பொழுது நான் ஒரு கட்டுரை எழுதி கொண்டு போனேன் எழுத்து பிழையும் நிறைய இருந்தது ஏன்னால் மலையாள ஸ்லாங்கில் மலையாள சொற்களை போட்டு ஒரு கட்டுரை அனுப்பினேன் அதை படித்து அதை திருத்தி விட்டு அவர் உடனே தமிழ் நேசன் சிறுவர் அரங்கத்திற்கு அனுப்பினார் நேசன் சிறுவர் அரங்கத்தில் மறு அரமை பிரசுரம் கண்டது என்னுடைய பள்ளி கமலாதேவி சொல்லி என்னுடைய பள்ளி ஆங்கில பள்ளியின் பெயரும் போட்டு அந்த கட்டுரை பிரசுரமானது உடனே அடுத்த வாரம் மேநாட்டு தமிழறிஞர் கால்டுவெல் மேநாட்டு தமிழ் போப் என்ற அவரை பற்றி ஒரு சின்ன கட்டுரை ஒரு இரண்டு பத்தி கட்டுரை எழுதினார் அதுவும் தமிழ் நேசனில் சிறுவர் அரங்கத்தில் வந்தது 
இப்படி ஒரு பத்து பதினைந்து கட்டுரைகள் ஆர்வம் மிகுதியால் எழுதினேன் பிறகு ஆசிரியர் வந்து என்னுடைய புகைப்படம் வேண்டும் என்று தமிழ்நேசன் ஆசிரியர் முருக சுப்பிரமணியர் கேட்டபொழுது பள்ளி உடுப்பில் பள்ளி மாணவியாக என்னுடைய கோலத்தில் உள்ள ஒரு போட்டோ என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் தான் அனுப்பி வைத்தார் தவிர நான் அல்ல அப்படி எழுத தொடங்கினேன் என்று சொல்லலாம் அது எந்த ஆண்டு அது ஆண்டு நான் வந்து ஒரு பதிமூன்று பதிமூன்று வயது குழந்தையாக இருந்த பொழுது பதிமூன்று வயது பன்னிரண்டு வயதோ பதிமூன்று வயது மாணவி என்னுடைய ஒரு பள்ளி மாணவி என்னுடைய அறிமுகத்தோடு ஒரு கட்டுரை அங்கு அனுப்பி வைத்தேன் அந்த கட்டுரைக்கு முதல் பரிசு கிடைத்த அந்த அந்த கட்டுரைக்கு முதல் பரிசு கிடைத்த பொழுது அங்கு வந்தவர் மலேசியாவின் உச்சக்கட்ட கவிஞர் ஒருவர் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஞான் சுவைத்த இன்ப சுவை என்பது அந்த தலைப்பு அப்பொழுது மேடையில் வைத்து அவர் கேட்டார் பள் எனக்கு முதல் பரிசு அவருக்கு இரண்டாம் பரிசு அந்த விழாவுக்கு வந்தவர் பிறகு சொல்கிறேன் அவரை பற்றி அதுக்கு பரிசு கொடுத்து முதல் பரிசு என்று சொல்லி பள்ளி மாணவி நான் என்னுடைய பிரின்சிபல் என்னுடைய ஆசிரியர் மிஸ்டர் சாங் என்னுடைய பிரின்சிபல் மிஸ்டர் துக்கிமான் இவர்கள் இருவரோடு நான் போயிருந்தேன் மேடை ஏறி பரிசு வாங்க வந்த பொழுது இரண்டாவது பரிசுக்கு நின்ற கவிஞர் யார் என்று தெரியாது பரிசு பெற்று இரண்டாவது பரிசு பெயர் அறிக்கை விடுத்த போது அவருக்கு வல்லாத்த கோபம் அந்த கவிஞர் பள்ளிக்கூட பாப்பாவுக்கு பரிசு கொடுத்து என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் இந்த பெண்ணுக்கு தமிழ் எழுத தெரியும் இந்த கட்டுரை இவர் தான் எழுதினார் என்பதை இங்கு நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல ஒரு நீண்ட நெடிய உருவம் உள்ள ஒருவர் அருகில் வந்தார் அவரு இந்த கட்டுரை இல்லாத ஒரு செயலை சொல்ல முடியுமா உன்னால் என்று கேட்டார் மொழி தயிர் பிசைந்த காந்தல் மெல்விரல் கழு ஊறு கலிங்கம் கழாது உடி குவளை உண்கண் குய்புகை கமழ தான் துழந்து இட்ட தீம்புளி பாகர் சொல்லி முடிக்கவில்லை சொல்ல முடியவில்லை மேடையிலே நின்று அழுதேன் அப்பொழுது அருகில் நின்ற அந்த நீண்ட நெடிய உருவம் அவர் அருகில் வந்து தமிழுக்கு கிட்டிய தவ செல்வி அம்மாணி இந்த பதிமூன்று வயது பெண் பதின பதிமூன்று பதினைந்து வயசில் உன்னால் இப்படி எழுத முடியும் என்றால் எங்கிருந்து தமிழ் கற்றாய் என்று கேட்டார் நான் தமிழ் ஆசிரியர் வந்திருந்தார் அங்கு நிற்கும் சார் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆனால் இந்த இந்த செய்யுள் எல்லாம் எப்படி நிறைய புத்தகங்கள் எனக்கு படிக்க தந்தார் சார் என் அச்சா வந்து இயற்கையில ஒரு கல்வி ஒரு மலையாள அச்சாவின் பூர்வமே கேரளத்தில் பள்ளியை நடத்துகிறார்கள் ஆசிரியர்கள் குழுமம் என்று கூட சொல்லலாம் நிறைய மொழியல் சார்ந்த குடும்பம் என்னுடைய குடும்பம் இப்பொழுது என்னுடைய மகளும் கூட சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியல் முனைவு பட்டம் பெற்றவள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே எனக்கு அந்த எழுதுவது எனக்கு சிரமமாக இல்லை நிறைய வாசிப்பேன் ஆசிரியர் கொடுத்ததை வைத்து அந்த புத்தகங்கள் வாசித்ததில் என்னை கவர்ந்த யாயும் நியாயும் அர்த்தம் க கேட்டு கேட்டு கற்று 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 ஒவ்வொரு சொற்களாக தமிழ் ஆசிரியம் கேட்டு கேட்டு அந்த கட்டுரை எழுதினேன் அந்த புத்தகங்கள் வந்த தொல் நம்ப மாட்டீர்கள் தொல்காப்பியம் கூட என்னிடம் வந்திருந்து இன்று அந்த புத்தகம் சிங்கப்பூரில் தமிழ்நாட்டில் கூட யாரிடமாவது இருக்குமா என்று தெரியாது என்னிடம் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முந்தைய புத்தகத்தை வந்து அந்த சின்ன பெண்ணான எனக்கு ஆசிரியர் போ தமிழ்நாட்டுக்கு போகும்பொழுது என்னிடம் கொடுத்து விட்டு போனார் அர்த்தமே தெரியாது என்றாலும் கஷ்டப்பட்டு படித்து படித்து பார்க்குபவர்களிடம் தெரி கேட்டு கேட்டு அர்த்தம் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன் சில விஷயங்கள் நான் அங்கே சொன்னேன் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் சார் பட்ச ஞான் மலையாளியான சார் என்று சொல்லி முடித்தவுடன் அவருக்கு போட இருந்த அந்த மாலையை எனக்கு அணிவித்து அந்த மேடையில் வைத்து நீ தமிழுக்கு கிட்டிய தவ செல்வி அம்மா என்றார் அவர் தான் தமிழவேல் கோ சாரங்கபாணி உருக்கமான ஒரு நிகழ்வு அல்ல அவர் அற்புதமான மனிதர் அவர் அவர் சிங்கப்பூர் தமிழர்கள்ட்ட மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கார் அவர் தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு நுழைவு முதல்ல உங்களுக்கு கிடைச்சது மலையாளத்தில் நீங்க எழுத எழுதிட்டு இருக்கீங்க அதுல எப்ப எழுத ஆரம்பிச்சீங்க மலையாள இலக்கியத்தில் இயல்பாகவே வந்து நான் வந்து கட்டுரைகள் மகளிர் கட்டுரைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பொழுது தமிழில் நிரம்ப எழுதி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் மலையாளிகள் சிங்கப்பூரில் கடும் எதிர்ப்பு இருந்தது மலையாளி என்று கமலாதேவி என்றால தமிழ் எழுத்தாளர் தானே இவளுக்கு மலையாளம் எழுத தெரியுமா என்ற ஒரு கேள்வி வெளியில் ஒரு பிரச்சாரம் இருந்தது அப்பொழுது ஒரு மலையாள அமைப்பு என்னிடம் ஒரு நாடகம் ஸ்கிரிப்ட் வானொலியில் வார வாரம் என்னுடைய நாடகம் வரும் சிங்கப்பூர் வானொலியில் புதன்கிழமை தொடர் நாடகம் என்றால் வெள்ளிக்கிழமையினுடைய அரை மணி நேர நாடகம் ஓடும் இப்படி தொடர்ந்து எழுதும் கட்ட காலகட்டத்தில் மூன்று இரண்டு தலைமுறை ராமையாசாரின் கால காலத்திலிருந்து இன்றைய சோமசுதரம் நாட தயாரிக்கும் நாடகங்களிலும் 
ஆசிரிய நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது அந்த நாடகங்கள் நிறைய வரும்பொழுது மலை சிங்கப்பூர் மலையாளிகளிடையே மலையாள நாடகங்கள் நிரம்ப அப்பொழுது அரங்கேறி கொண்டிருந்த காலகட்டம் தமிழில் தான் எழுதுகிறாலே தவிர உங்களுக்கு ஒரு மலையாள நாடகம் எழுத முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது ஒரு மலையாள அமைப்பு என்னை நேரடியாக வந்து கேட்டார்கள் கமலாதேவி எங்கள் அமைப்பு கொஞ்சம் எழுதி கொடுக்க முடியுமா என்று உடனே இம்மீடியட்லி வித்இன் ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு முப்பது நிமிஷத்தில் ஒரு நாடகம் எழுதி கொடுத்தேன் அந்த நாடகம் மலையாளத்தில் மிக சிறப்பு பெற்றது எனக்கொன்னும் அறிஞ்சு கூட அதாவது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ற தலைப்பில் சிங்கப்பூர் மலையாளிகளில் உள்ள வாழ்வியல் அனுபவங்களை வைத்து நான் எழுதினேன் அந்த நாடகம் வெற்றி பெற்றவுடன் சிங்கப்பூரில் அனைத்து அமைப்புகளும் நாடகம் எழுத என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள் எல்லா அமைப்புகளிலும் என்னுடைய நாடகங்கள் அரங்கேறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் உள்ள அனைத்து நாடக அரங்கங்களில் விக்டோரியா தியேட்டர் தொட்டு அனைத்து அரங்கங்களிலும் என்னுடைய நாடகங்கள் அரங்கேறியுள்ளன தமிழ் மலையாளம் ரெண்டுத்துலேயுமே நல்லா எழுத ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஆனால் நான் படித்த வரைக்கும் உங்ககிட்ட உங்கள் தமிழ் நடை ரொம்ப வளமாக இருக்கு நல்ல ஓட்டமாக நல்ல ஒரு பாவங்களோட அதே நேரம் கொஞ்சம் சமஸ்கிருத மலையாள கலப்பு இருந்தாலும் கூட அதில் வந்து இந்த நடை ரொம்ப ஒரு விறுவிறுப்பாகவும் நல்ல யதார்த்தமாகவும் இன்னும் சொல்லப்போனால் சில இடங்களில் நகைச்சுவையாகவும் அப்படி நல்ல வளமான நடை உங்களுக்கு அமைஞ்சிது ஸோ இந்த நடை உங்களுக்கு எப்படி வர முதல்ல கை வந்தது இதுக்கு நீங்கள் படித்த இலக்கியங்கள்லாம் உங்களுக்கு எப்படி உதவி செஞ்சுருக்கு நான் நிறைய வாசிப்பேன் கண்ணன் நான் நிறைய வாசிக்கும் வாசித்தது என்றால் பதினைந்து வயதில் நான் தொல்காப்பியம் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு புரியாது படித்திருக்கிறேன் அதே போல் என்னிடம் உள்ள தமிழ் நூல்கள் இப்போ இதை ஒரு பெருமைக்காக சொல்லவில்லை தமிழ்நாட்டில் கூட பலரிடம் இருக்குமா என்று தெரியாது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட புத்தகம் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் உள்ள நாடக எழுத்துக்கள் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு எழுத்துக்கள் இப்படி பல நூல்கள் படித்திருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அந்த காலத்து தமிழ் ரொம்ப கவர்ந்தது அதில் ஒரு புத்தகம் இப்பொழுது நான் சோமசுந்தர் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் புத்தகம் தமிழ் தமிழ் மரபு கட்டளைக்காக இப்பொழுது சென்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நரசிய சாரிடம் அந்த புத்தகம் கொடுத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த நடை அந்த தமிழை என்னால் மறக்கவே முடியாது ஆனால் எழுதும் பொழுது எனக்கு என் என்னால் தவிர்க்க முடியாத ஒரு பலகீனம் என்னவென்றால் மலையாளம் நான் வீட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஐ மிங்கிளிங் வித் மலையாளிஸ் மலையாளிகளிடம் தான் பழகிறேன் கணவர் குடும்பம் எல்லாம் மலையாளம் தான் நான் வீட்டில் வந்து தமிழ் பேசுவது கிடையாது ஒரு அட்சரம் கூட தமிழ் பேச என்னுடைய சுற்று வட்டாரம் முழுக்க முழுக்க மலையாள சூழல் அப்படி இருக்கும் பொழுது மலையாள கலப்பு வருகிறது பிறகு தமிழ் வளமாக இருக்கிறது என்றால் அது எங்களை போட்டவரிடம் கிட்டிய ஒரு சந்தோஷம் என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்கிறேன் உங்களுடைய தமிழ் கதைகளை மலையாளிகள் படித்திருக்கிறார்களா அவர்கள் அதை என்னவாறு விமர்சிக்கிறார்கள் அல்லது வரவேற்கிறார்கள் மலையாளிகள் ஆரம்பத்தில் எந்த அளவுக்கு வரவேற்றார்கள் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னால் அதை விட அபத்தம் இல்லை ஆனால் என்னுடைய வானொலி நாடகங்களை அவர்கள் ரொம்ப ரசிக்கிறார்கள் சிங்கப்பூரில் எனக்கு என்று ஒரு வாசகர் வட்டம் உண்டு அந்த வாசகர்கள் இல்லை என்றால் நான் எழு இன்றும் எழுதி கொண்டிருக்க மாட்டேன் மணியம் என்னுடைய கணினி ஆசிரியர் மட்டுமல்ல என்னுடைய உடன்பரவா சகோதரர் மணியம் சொல்வார் சேச்சி இன்றும் உங்களால் எப்படி இப்படி எழுத முடிகிறது என்று மணியம் மட்டுமல்ல எனக்கு சிங்கையில் எனக்கு என்று ஒரு வாசகர் மட்டும் சிறுகதை தமிழ் முரசு காலையில் ஆறரை மணிக்கு வந்து சேரும் என்றால் ஆறே முக்கால் வரைக்கும் காத்திருப்பார்கள் ஏழு மணிக்கு எனக்கு தொலைபேசி வரும் இது பெருமிதத்திற்காக சொல்லவில்லை இது அப் நூற்றுக்கு நூறு சத்தியம் எனக்கு என்னுடைய கதையை படித்து விட்டு எனக்கு என்னை அழைத்து பாராட்டும் வாசகர்கள் எனக்கு உண்டு அதே போல் வானொலி நாடகம் காரில் போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது கமலாதேவி அரவிந்தன் என்ற பெயரை கட்டால் வானொலியில் நாடகம் கேட்டுவிட்டு பிறகுதான் நாங்கள் அன்றைக்கு அந்த கதையை பற்றி நாங்கள் அசை போடுகிறோம் என்று தமிழ் சார்ந்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டுகிறார்கள் அவர்களுடைய பாராட்டு தந்த ஊக்கம் பிறகு தமிழ் வளமான மரபு சொற்களை என்னுடைய ஒரு சிறுகதை காக்காய் பொன் சென் அண்மையில் எழுதிய சென்ற வாரம் எழுதிய சிறுகதை திரிபு அதற்கு முன்பு எழுதிய சிறுகதை நுகத்தடி நுவல் நுளம்பு இந்த சொற்கள் எல்லாம் எப்படி எங்கிருந்து தேடி எடுக்கிறீர்கள் சேச்சி என்று தமிழ் முரசின் குணாலன் கேட்பார் என்னிடம் தேடி தேடி எடுப்பேன் ஆய் ஒரு நாடகம் மேடை நாடகம் எழுதினால் கூட நாடகத்தை பற்றி எழுதுவது அரை மணி நேரத்தில் எழுதி முடிக்க முடியும் ஆனால் தலைப்பு வைக்க மூன்று மாதங்கள் எல்லாம் தவித்திருக்கிறேன் தமிழில் சொற்களுக்காக அவ்வளவு ஆழமாக ரொம்ப ஆழமாக நான் தேடி எடுத்து தான் தலைப்பு வைப்பேன் தலைப்பு என்பது என்னுடைய ஒவ்வொரு சிறுகதைக்கும் தலைப்பு பார்க்க போனால் என்னுடைய உழைப்பு வந்து அந்த தலைப்பில் வந்து குறைந்தது ஒரு மூன்று மாதமாவது இருக்கும் இப்போ உங்களுடைய சிறுகதை தொகுப்பு நுவல் இப்போ வெளியாக இருக்குது அந்த தலைப்பு கூட கொஞ்சம் அரிய தலைப்பு
இந்த நூல் குறித்து சொல்லுங்க இதுல எவ்வளவு சிறுகதிகள் இருக்கு என்ன மாதிரியான கதைகள் அதுல இடம்பெற்றிருக்கு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று கதைகளுக்கு மேல் அதில் வந்திருக்கிறது எல்லா வகை எனக்கு என்னால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நுகத்தடி வந்து மாதந்தோறும் நான் சென்று சந்திக்கும் மனநல மருத்துவமனையில் போய் ஒரு மாதந்தோறும் என்னால் என்ற உதவிகள் நான் செய்வேன் அது போலவே குழந்தைகள் ஆஃபனேஜ் இல்லத்தில் நான் சென்று மாதம் ஒரு நாள் அங்கு போவேன் அவர்களுக்கு என்னால் என்ற உதவி செய்வேன் உதவி என்று கூட சொல்ல மாட்டேன் அவர்களோடு என்னால் நான் சென்று அவர்களோடு வீட்டில் சமைத்து கொண்டு அவர்களோடு சென்று உண்பேன் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் நுகத்தடி அந்த கதை என்னை ரொம்ப ரொம்ப நான் ஒவ்வொரு மாதமும் அங்கு சென்று வீட்டுக்கு வந்தால் குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்காவது அந்த மன உளைச்சலும் அந்த வேதனை அவர்களை பார்த்து அந்த வேதனையில் என்னால் மீள முடியாது அந் அப்படி அது போல் நூவல் என்பதும் கூட ஒரு கிளியை வைத்து நான் எழுதிய கதை அந்த கதை வந்து தியரி ஆஃப் மாடர்ன் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் என்ற தலைப்பின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட கதை பிறகு தம் மலையாளத்தில் வந்து இன்வாலிட்டட் ரைட்டிங் மலையாளத்தில் அல்ல தமிழிலும் சரி கன்வாலிட்டட் ரைட்டிங் அண்ட் பேட்டர்ன் ரைட்டிங் இந்த மூன்று கோணங்களில் நான் பார்க்கிறேன் பேட்டர்ன் ரைட்டிங்கில் நாம் எந்த நிலையில் நாம் நிற்கிறோம் இன்வாலிட்டட் ரைட்டிங்கில் எந்த நிலையில் நாம் நிற்கிறோம் கன்வாலிட்டட் ரைட்டிங்கில் எந்த நிலையில் நிற்கிறோம் என்றால் எஸ் அ சிங்கப்போரியன் எஸ் அ உமன் எஸ் அ ஒய்ஃப் எஸ் அ மத எஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ஒரு பெரும் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷியாக அன்றாட வாழ்வியலில் ஞான் சந்தித்த சில நிதர்சனங்களை அங்கத சுவையோடு நான் கொடுக்க முயன்றிருக்கிறேன் முயன்றிருக்கிறேன் இப்படித்தான் என்னால் எழுத முடியும் இப்படித்தான் என்னால் கதை சொல்ல முடியும் சமஸ்கிருத கலப்பு என்று சொன்னால் என்னுடைய மாண்பு மிகு தமிழ் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் என்னை ஊக்குவித்த என்னுடைய வானொலி தயாரிப்பாளர்கள் தொலைக்காட்சியிலிருந்து நான் குழந்தை பிரசவித்து கடக்கும் பொழுது கூட தொலைக்காட்சியிலிருந்து அழைப்பு அனுப்பி என்னுடைய நாடகங்களை கேட்ட வானொல் தொலைக்காட்சி தயாரிப்பாளர்கள் இன்றைய தமிழ் முரசு குணாலன் என இப்படி அத்தனை பேரும் எனக்கு தரும் ஊக்கம் என் தலையில் விழும் பொன் தூவல்களாக ஒரு உற்சாகத்தை தந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயம் அது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்க நாடகத்துறையிலும் ரொம்ப ஆர்வமா ஈடுபட்டிருக்கீங்க ஒரு நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வானொலி நாடகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு இது எப்படி சாத்தியமாகுது நாடகம் என்றால் சிறுகதை ஒரு பக்கம் தொடர்கதை கேட்கும் பொழுது தொடர்கதை எழுதியிருக்கிறேன் நாடகம் என்றால் வானொலியில் அன்று வந்து பேச்சு தமிழ் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது கணவரை வந்து அன்பரே மன்னவரே என்று எழுதி அனுப்பும் பொழுது இப்போ தயாரிப்பாளர் அழைத்து வைத்து இப்படியெல்லாம் நாங்கள் தமிழர்கள் மனைவி கொ பேசுவதில்லை பிறகு நான் தமிழ் படித்தேன் என்றால் அது வந்து சங்கத்தமிழ் அப்படி பேசுவார்கள் நாங்கள் மனைவியை இப்போ பொண்ணே முத்தே என்றெல்லாம் அவர்களே அரவிந்தன் சார் உங்களை கொஞ்சுகிறாரோ தெரியவில்லை நாங்கள் பொண்ணே முத்தே என்று கூப்பிட மாட்டோம் அதனால் எப்படி சார் அழைப்பது என்ற பொழுது ஆஸ் தொலை வானொலி தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இந்த பேச்சு தமிழ் கற்றுக்கொள்ள நான் அந்த பாடுபட்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது எனக்கு வந்து நாடகம் வந்து ஒரு சவாலாக இருந்தது சிறுகதை எனக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை தொடர்கதை எழுதுவது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆனால் நாடகம் என்பது எனக்கு ஒரு சவாலாக இருந்தது அதனால் எழுதினேன் ஆனால் அதில் தான் நான் நிறைய விருதுகள் நிறைய பரிசுகள் சிங்கப்பூரில் கமலாதேவி அரவிந்தன் என்றாலே நாடக ஆசிரியர் என்று சொல்லும் அளவுக்கு நாடகத்தில் நிறைய சாதனைகள் செய்திருக்கிறேன் இப்போ உங்க படைப்புகளில் சிறுகதை கட்டுரைகள் நாவல்கள் இது மாதிரி வரக்கூடிய படைப்புகளில் சிங்கப்பூர் மலேசிய சூழல் இந்திய சூழல் இது மாதிரி எந்த பெண் புலத்தை அது அதிகமாக கொண்டிருக்குது அதில் சிங்கப்பூர் மலேசியா தமிழ்நாடு என்று நான் பார்க்கவே இல்லை இந்த ஒரு கதை ரீச் ஆவது என்பது எப்படி தெரியுமா கண்ணன் ஒரு சிறு டு பி அ ரைட்டர் யூ மஸ்ட் பி அ வெரி குட் அப்சர்வர் ஒரு கதை வந்து எழுதி முடித்தவுடன் ஐந்து நிமிஷமாதம் அந்த கதை வாசகன் மனதில் இருக்க வேண்டும் பிறகு ஒரு சிறுகதை படித்து முடித்தன் வாசகனுக்கு அந்த கதையோடு நெருக்கம் இருக்க வேண்டும் இது எல்லாவற்றையும் விட அர்ஜுனன் கண்ட விஸ்வரூபத தரிசனம் போல் ஒரு சொல் ஒரு வாக்கியம் இப்பொழுது கேட்டீர்கள் நூல் எப்படி இவ்வளவு இப்படி ஒரு தலைப்பு எடுத்தீர்கள் இதுதான் இதெல்லாம் தான் என்ற வெற்றி என்றை வந்து பாதித்திருக்கிறது தமிழ் வந்து சில சொற்கள் லாசாராவின் தமிழ் படித்து அப்படியே மயங்கி இப்படி எழுத முடியுமா என்று ஏங்கி ஏங்கி தமிழ் படித்திருக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவில் பாரதி ராஜாவின் மா நடிகர்கள் பேசுகிற மொழியை கேட்டு தெரியாமல் தவித்திருக்கிறேன் கீராவின் தமிழை படித்து தலை சுற்றி இருக்கிறேன் எனக்கு புரியாது அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் சார் இதற்கு என்ன சார் அர்த்தம் எந்த தமிழறிஞர்கள் கேட்டாலும் அவர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் தின்னப்பன் டாக்டர் தின்னப்பன் சார் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் சங்க இலக்கியம் அவர் நிறைய எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் ஐ தமிழ் சொற்கள் எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி இது ஒரு 
பெண் நியம் என்று சொல்ல போனால் என்னுடைய நுகத்தடி தாகம் தாகம் வந்து சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் வழி வந்துச்சிரு கதை ரொம்ப எனக்கு சிறப்பு பெற்ற சிறுகதை என்று நான் இன்று கூட நினைக்கிறேன் அதே போல் என்னுடைய இந்த சிறுகதை நுகத்தடி இதுதான் இலக்கியம் இதுதான் என்னுடைய உச்சம் என்று நான் சொல்ல வரலை ஆனால் ஒரு பெண்ணாக என்னுடைய பார்வையை நான் பறந்துபட்ட அளவில் நான் யோசித்திருக்கிறேன் முகடுகள் கதையில் ஒரு சிங்கப்பூரில் இன்று ஒரு ஒரு கள்ளக்குடியரிகள் வந்தால் ஒரு வீட்டில் குடி வைத்தால் என்ன நடக்கும் என்பது தெரியாது என்னுடைய கதையை படித்துட்டு இப்படி இப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்று என்னை கூப்பிட்டு கேட்டவர்கள் எத்தனை பேர் என்று எனக்கு தெரியும் அதே போல் மின்மினி கதை வந்த பொழுது வாட் இஸ் தஸ் அந்த கதையை வாசகர்களிடம் என்ன மெசேஜ் கொடுக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் தட் இஸ் அ மேஜிக்கல் ரியலிசம் அந்த குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர் மிகச்சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர் ஆனால் அவருக்கு வந்து அது ஒரு மேஜிக்கல் ரியலிசம் என்று நான் விளக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தபொழுது எனக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டது அதே போல் என்னுடைய மற்றொரு சிறுகதை விரல் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஸ்டோரி என்று கூட சொல்லுவேன் அந்த விரல் அந்த சிறுகதை வந்து அந்த அனுபவங்கள் வந்து கண்டெய்னரில் வாழும் ஒரு தொழிலாளி அவனுடைய விரல் வந்து வேண்டுமென்றே விரலை அடிப்பட்டு பத்தாயிரம் வெள்ளி சிங்கப்பூர் டாலர் கிடைத்து வரும்பொழுது அன்னே அன்னே என்று அவன் கரைந்து கரைந்து அழுவான் அந்த மேடையில் நின்று அந்த நின்று கண்ணீர் விட்டு அழுவான் பரவாயில்ல என்று சொல்லி மணியம் தோளில் தட்டி கொடுப்பார் இந்த கதையெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் என்னுடைய கணவர் வந்து பொறியியல் துறை சார்ந்தவர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாணவர் பிள்ளைகளுக்காக அவர் ரொம்ப பாடுபட்டவர் அவர்களுக்காக அவர்களை அவர்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு எப்படி ஒரு விரல் அடிப்பட்டாலும் நிறைய பணம் அவர்களுக்கு கம்பன்சேஷன் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் அப்படியே கதையாக கொண்டு வந்தேன் பிறகு தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்து வேலை செய்யும் பெண்கள் அந்த பெண்களின் பிரச்சனைகள் நிரம்ப உண்டு எங்கள் நாட்டில் பெண்கள் வந்து சிலர் வந்து மாமி வீட்டுடன் முதலாளி அம்மாவை அடி சூடு வைப்பார்கள் அவர்கள் இந்த பெண்களை கொடுமை செய்வார்கள் பிறகு வீட்டு எஜமானருக்கும் மனைவி போன பிறகு அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலம் கர்ப்பம் தரித்து பிறகு அவர் பணம் கொடுத்து ஊருக்கு அனுப்புவது இப்படி எவ்வளவோ சிக்கல்கள் அது எல்லாவற்றையும் விட எஸ் எஸ் சிங்கப்பூரியன் எங்கள் சிங்கப்பூரில் இன்று நடக்கின்ற பல அவலங்களை ஒரு பெண்ணாக என்னால் பார்த்து என்னுடைய பெண் பார்வையில் மட்டும்தான் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் சில கதைகளை ஆனால் இலக்கியம் சார்ந்த வகையில் நியாயம்பட உரை தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரும் சில தமிழ்நாடு என்று சொல்லல அக்கறை மண்ணிலிருந்து வரும் சில எழுத்தாளர்கள் சிங்கப்பூர் மலேசிய இலக்கியம் பற்றி சொல்லும் சில மதிப்பீடுகள் அது ரொம்ப ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு எழுத்தாளரும் சிலர் என்னிடம் வந்து அதை பற்றி பேசும் பொழுது நான் என்னை ரொம்ப வேதனைப்படுத்தியிருக்கிறது அவர்களுடைய கதைகள் அவர்களாம் போட்டிக்கு கதை எழுதுகிறவர்கள் தமிழில் நாங்கள் எல்லாம் எழுதுவதில்லை நான் போட்டிக்கு கதைகள் எழுதுவதில்லை அந்த லெவலுக்கு நான் இந்த இவ்வளவு எழுதிட்டு நீ நான் போட்டிக்கு எழுத முடியாது ஸோ எழுதுவதில்லை அந்த போட்டிக்கு போய் அவர்களுக்கு பரிசு கிடைக்காத பொழுது எழுத்து அனுபவமே இல்லாதவர்களும் எழுதுகிறார்கள் எழுத்து அனுபவம் உள்ளவர்கள் எழுத முடியாது அப்போ அந்த கதைகளை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு சிங்கப்பூர் இலக்கியத்தை மதிப்பீடு செய்ய முடியுது அது ஒரு தருணம் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் மல்டி ரேஷியல் கண்ட்ரி பழையின மக்கள் வாழும் நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டு நாங்கள் இலக்கியம் படைக்கிறோம் இப்பொழுது எந்த பிரச்சனை எனக்கு தமிழ் ஒரு வாக்கியம் ஒவ்வொரு வாக்கியம் அமைக்கவும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் ஒவ்வொரு சொற்கள் காக்காய்ப்புன்னு என்ற சொல் படித்த அந்த அந்த சொல்லுக்கான ஒரு இருபது நாட்கள் அந்த என்னுடைய சிறுகதைக்கான அந்த காக்காய் பொண்ணில் வாக்கியம் அதனை கவிதை பிறகு அதை நாடக டைலாக் முதலில் நாடக டைலாக் பிறகு ஒரு சிறுகதைக்கான ஒரு சினாப்சிஸ் அப்படித்தான் நான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன் பிறகு கவிதை இந்த மூன்று கோணங்களிலும் வைத்து பிறகு உருவகம் கதையின் ஒரு உருவக சித்திரம் என்று இன்னொரு கோணம் உண்டு சிறுகதையில் இலக்கியத்தில் அந்த நான்கு கோணத்தில் வைத்து அந்த கதையின் தலைப்பை ரிசர்ச் பண்ணி இப்படி எழுதலாம் பிறகுதான் எழுதுவேன் இப்போ ஏன்னா பிடித்து எழுதி உடனே பத்திரிகைக்கு அனுப்ப முடியும் உடனே போட பிரசுரித்திருக்கள் அது இருபத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன்பு இப்பொழுது அப்படி இல்லை கமலாதேவி ஒரு சிறுகதை எழுதினால் பத்து முறை அதை செதுக்குவேன் பதினைந்து முறை அதில் அதன் வடிவம் அதன் வடிவம் சிறுகதின் கிராஃப்ட் சிறப்பாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்பேன் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சிங்கப்பூர் இலக்கியத்தில் இந்த சிறுகதை என்ன ஸ்தானம் என்பதை நான் பார்ப்பது உண்டு இந்த வடிவம் குறித்து இவ்வளவு அக்கறையுடன் நீங்க இருக்கும்போது நீங்க முதலே கூட சொன்னீங்க இந்த பேட்டர்ன் ரைட்டிங் இன்னும் சில வடிவங்கள்லாம் பத்தி சொன்னீங்க இப்போ இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் மேஜிக்கல் ரியலிசம் மேஜிக்கல் ரியலிசம் பற்றின கூட சொன்னீங்க ஆனால் ஒரு வாசகராக இருந்து அதை படிக்கிற போது எதுவும் உங்கள் கூட சேர்ந்து பயணிக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சியை பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு உங்கள் எழுத்து நடையில் அந்த அளவ
நம்ம விலகி இந்த விலகல் இல்லாம அதோட இணைந்து போகிற ஒரு தன்மை இருக்கு ஆனா நீங்க சொல்கின்ற இந்த நடைகள்லாம் வந்து வெளிப்படையா தெரியாத மாதிரிக்கு இருக்கு அல்லது நீங்க அது என்னென்ன நடைகள் எல்லாம் பயன்படுத்துறீங்க நடையை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் நடை என்று சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஒரு சிறுகதை ஆகட்டும் ஒரு நாடகமாகட்டும் சிறுகதையாகட்டும் நாடகமாகட்டும் கவிதையாகட்டும் எதற்குமே வந்து படிக்கும் பொழுது வாசகனுக்கு ஒரு தொடங்கி ஒன்னு சி வேண்டாம் என்று தூக்கி போட்டு விட்டு போக முடியாது போட்டால் அது கதை அல்ல தூக்கி போட்டு விட்டு போனால் அது கதை அல்ல பிறகு இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் என்ற வார்த்தையை நான் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படி ஒன்று இல்லை எந்த ஒரு சிறுகதை அண்மையில் நான் அறிமுகம் நான் வந்து என்னுடைய ஒரு சிறுகதை தமிழில் எந்த பிரபலமுமே இல்லாத ஒரு சிற்றிதழில் வந்த இலா வென்சன் வின்சென்டின் ஒரு சிறுகதை ரவிக்கை ரவுக்க ரவுக்க என்ற சிறுகதையை நான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படி என்னை கவர்ந்தது அந்த எழுத்தாளருக்கு பற்றி எந்த ஒரு அறிமுகமோ எந்த ஒரு பிரபலமோ எதுவுமே இல்லை அவர் பிரபஞ்சனோ ஞானியோ யாருமே இல்லை என்றாலும் அவருடைய அந்த சிறுகதை அதுதான் கதை அந்த க சிறுகதையின் உள்ளடக்கம் என்னை கவர்ந்தது அதுபோலதான் பிரபஞ்சனின் மீன் கந்தர்வனின் சாசனம் தீஜாவின் சிலிர்ப்பு லாசாவின் எல்லாம் எல்லா எழுத்துக்களும் லாசாவின் எல்லா எழுத்துக்களும் மிக முக்கியமாக அசோகமித்ரன் இப்படி ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களின் எழுத்துக்களிலும் ஏதாவது ஒரு சிறப்பை நான் காண்கிறேன் எந்த எழுத்தாளர் தரமான எழுத்தாளர் என்று கண்டால் அவர்களுடைய எழுத்தை இப்பிரபஞ்சனின் மீன் இன்னும் இருபது வருஷங்களுக்கு பிறகு கூட என்னால் அறிமுகப் என்னால் அறிமுகப்படுத்த முடியும் என்னால் அந்த கதை பற்றி பேச முடியும் பிரபஞ்சனின் மீன் அதே போல் கந்தர்வனின் சாசனம் என்ன அற்புதமான தீஜாவின் சிலிர்ப்பு இப்படி மலேசியாவில் ஒரு கூத்தனின் வருகை மாஷ் டாக்டர் சிவா டாக்டர் சண்முக சிவாவின் கூத்தனின் வருகை இப்படி இலக்கியத்தில் எனக்கு கொட்டி கிடக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் எனக்கு இருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு ஐந்து நாட்கள் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு நான் திரும்ப எடுத்து படிப்பேன் அவர்களுடைய கதைகளை அதே போல் அதற்காக மற்ற ஒரு சில எழுத்தாளர்கள் மட்டம் என்று சொல்லி அல்ல இணையத்தில் வந்து நிறைய கதைகளை நான் வாசிக்கிறேன் ஆனால் எல்லாம் வந்து என்னால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அதற்காக அந்த கதை மட்டம் என்று சொல்லவில்லை இப்போ என்னுடைய நடை என்றால் என்னால் என்னால் இப்படித்தான் எழுத முடியும் மலையாளம் கலப்பு என்னிடம் உண்டு ஞான் பேசும் பொழுது கூட எனக்கு நான் வராது ஞான் தான் வரும் நீங்கள் தான் வரும் நீங்கள் என்று பேசினால் அது தூய தமிழ் என்று சொல்லி அவர்கள் நேற்று ஹோட்டலில் தேநீர் கொண்டு வாருங்கள் என்ற பொழுது என்று சிரிப்பு உடனே சித்தன் டீ கொண்டு வாப்பா என்றவுடன் பார்த்தீங்களா இதுதான் சிங்கப்பூர் தமிழ் கேட்டீர்களா என்று சித்தன் பெருமைப்பட்டு கொண்டார் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப உள்ளூர வருத்தமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டில் ஏன் இப்படி பேசுகிறார்கள் தமிழ்மொழி பேசும் தமிழர்களின் கேந்திரமான தமிழ்நாட்டில் யாரும் தூய தமிழ் பேசவில்லை நான் மட்டும் கேலி கூத்தோ என்று திருஷ்டி போட்டால் இப்படி பேசக்கூடாது என்று மிக சிரமப்பட்டு இப்பொழுது பேச்சு தமிழை கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் வெற்றி பெறுவேன் நிச்சயமாக இந்த பல்லின சூழல் என்று வருகிற போது ஆனால் பல்லின சூழல் நிலவுகிற சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்திருக்கிற நீங்கள் தூய தமிழ் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு அக்கறை வேறு உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் தாயக தமிழர்கள் ஆங்கில கடப்பு அதிகமாக அவர்கள் அவர்களிடம் இருக்கிறது என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மைதான் உலக மயமாக்கம் இன்னும் வெளியிலிருந்து வந்து இங்கு இறக்குமதியாக இருக்கக்கூடிய மொழி கலாச்சாரம் இந்த அத்தனையும் அதுக்கு ஒரு உப காரணங்களாக இருக்கு அந்த ஆராய்ச்சி தனியானது ஆனால் கூட இந்த நிலைமை தனி தனிநபர்களுடைய முயற்சியினால் தான் மேம்பட வேண்டும் உங்களை போன்றவர்கள் உங்களை பார்த்து மற்றவர்கள் அப்படி வரலாம் எதிர்காலத்தில் நீங்க இணையத்திலும் நல்ல ஆர்வமா இயங்கிட்டு இருக்கீங்க மின் தமிழ் குழுமத்துல உங்களை தொடர்ந்து நிறைய முறை நீங்க பங்கெடுத்திருக்கீங்க அதுல வந்து அந்த இந்த வார பூச்செண்டு அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு பூச்செண்டு அதாவது பூச்செண்டு என்று கையில் அவரிடம் கொடுப்பதில்லை ஆனா அந்த வார்த்தையே வந்து அப்படியான ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி அவருக்கு தரக்கூடியதாக இருக்குது இந்த ஒரு திட்டம் அல்லது யோசனை உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு கண்ணன் என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய ஒரு கவிஞர் டாக்டர் கண்ணன் அவருடைய கவிதைகள் காசுமி என்ற கவிதைகள் படிக்கும் பொழுது எனக்கு அபார மதிப்பு இருந்தது அவருடைய பல கவிதைகள் நான் மலையாளத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறேன் அவருடைய கவிதைகள் வந்து நான் சில மலையாள கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நிறைய பேர் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் நேரில் சந்தித்த பொழுது தமிழுக்காக ஏதாவது செய்யணும் கமலம் என்று சொல்லி அவர் ரொம்ப கஷ்ட கவலைப்பட்டார் மின் தமிழில் நான் ஒரு அஞ்சு எழுதி கொண்டிருந்துட்டு பிறகு அஞ்சு வருஷமாக நான் இல்லை எனக்கு 
எழுத முடியவில்லை அந்த என்னுடைய குடும்ப சூழல் எனக்கு வேற நாடக துறையில் நான் ரொம்ப மும்முரமாக இயங்கி கொண்டிருந்த நேரம் அதனால எனக்கு இந்த வர முடியவில்லை ஆனால் ஒரு ஐந்து வருஷங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் இணையத்தில் எதேச்சையாக வந்தபொழுது கமலம் ஏன் இவ்வளவு நாளாக எழுதவில்லை என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கேட்டார் என்னுடைய ரொம்ப மதிப்பிற்குரிய மனிதர் கண்ணன் சரி எழுதுவோம் என்று வந்த பொழுது பார்த்தால் வெறும் அரட்டைகள் எல்லாம் உண்டு ஆன்மீகம் தத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் எல்லாமே உண்டு ஆனால் சில கட் சிலருடைய கட்டுரைகள் கவ அவருடைய உரையாடல்கள் என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது அவருடைய உழைப்பு அதில் வந்து நிறைய பேர் செய்தி வாசிக்கிற செய்தி தொகுப்பு கொடுக்கிறார்கள் சிலர் வந்து ஒரு ஒரு ஆன்மீக கட்டு எவ்வளோ செய்கிறாங்க அப்போ நம்ம எந்தெங்கிலும் விரு என்னோட அதை படித்து முடிக்கும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஐயோ இவங்களை என்ன செய்யலாம் எந்த சுபாவமே அதானு சந்தோஷம் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் இணையத்தில் என்ன காற்றில் பூ வீச முடியுமா காற்றில் கொண்டு பொன் தூவல் கொடுக்க முடியாது அப்போ பூ சென்று எனக்கு இப்படி ரொம்ப பிடித்த விஷயம் பூக்கள் அந்த பூக்களை வந்து இந்த இணைய பூ என்னுடைய குழு மின் தமிழை யாருக்காவது கொடுக்கணும்னு நினச்சோம் அப்போ ஒவ்வொரு வாரமும் ஞான் கொடுக்குற பூ சென்று வந்து ஒரு ஒரு பத்து பவன் ஒரு கோல்டு சொர்ண மாலை என்று நினைத்து கொண்டு கொடுக்கிறேன் ஆனால் மின் தமிழில் உங்களுடைய உரையாடல்களை பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப வெளிப்படையாக நிறைய விஷயங்களை அதில் விவாதிக்கிற மாதிரி தெரியுது உங்களுடைய ஏதோ ஒரு இடுகைக்கு நம்ம ரே கார்த்திகேசு ஒரு 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 குறிப்பு ஒன்று கொடுத்துருந்தார் தமிழில் எழுதும்போதே உங்கள் நடையில் ஒரு மழலை சுகம் இருக்கிறது உணர்ந்ததை மறைக்க தெரியாமல் பேசுதல் ஒரு நெய்விட்டி என்று சொல்லலாமா ஒரு வெகுளித்தனம் என்று கேட்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு மனதில் பட்டதை எழுத்தில் அப்படியே கொடுப்பது என்பது எவ்வளவு தூரம் சரியா இருக்கும் உங்களுக்கு அது என்ன மாதிரியான பயன்களை கொடுத்திருக்கு விளைவுகளை கொடுத்திருக்கு வெற்றி என்னன்னா என்னுடைய நுகத்தடி என்னுடைய நுகத்தடி சிறுகதை படித்து விட்டு அதுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் உண்மையான ஃபீட்பேக் நான் சொல்ல விரும்பல ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப உயர்வா இணையத்துல என்ன பாராட்டு வந்திருக்கு சிலர் வந்து இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியும் அவர் அவர் பறஞ்சோம் இந்த மாதிரி கமலம் நீங்கள் இது இப்படியே மனசில் உள்ளது அப்படியே சொல்கிறீங்க ஆனால் முகத்தடி சிறுகதை நான் முதல் முதல்ல எழுதி சென்னை ஆன்லைனுக்கு நான் கொடுக்கும் பொழுது நான் அழுதுட்டு அந்த கதை எழுதினேன் அக்கா ஒரு தோடு அக்கா ஒரே ஒரு தோடுக்கான்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு என்ற பின்னால் ஓடி வந்தப்போ அந்த அந்த கதையை படித்தா தெரியும் அந்த அவங்களோட மனநிலை ஒவ்வொரு வாரமும் தூக்க முடியாமல் இங்கேருந்து ஜொஹோர் பாருங்கிறது மலேசியா சிங்கப்பூர்லேருந்து நான் டேக்ஸி எடுத்து போய் அங்கேருந்து அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளியரன்ஸ் முடித்து அங்கே டேக்ஸிலேருந்து நான் போய் அங்கே அவங்கள கொடுக்கும்பொழுது அந்த சாப்பாடு படித்த பெண்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இடையில் இந்த சாப்பாடு கொண்டு வச்சோடனே அவங்களோட அப்படியே ஒரு நிமிஷத்தில் அவங்க வந்து படித்த பெண் அல்ல அந்த இடத்துல அவங்க பேஷண்ட்டு தான் அவங்க நோயாளி தான் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து நான் அந்த கதை எழுதின பொழுது அந்த கதை எனக்கு தந்த மிகப்பெரிய சிறப்பு அந்த மனநல மருத்துவமனைக்கு டொனேஷன் இரண்டு பெரிய தொண்டு ஊழிய நிறுவனம் டொனேஷன் கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறார்கள் மூன்றாவது ஒரு நலன் என்னவென்றால் அந்த நண்பர்கள் என்னை அழைத்து கொண்டு போகும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களின் மனைவிகள் மாதந்தோறும் நான் மட்டும்தான் இங்கிருந்து சா எனக்கு சமைத்து கொண்டு இங்கிருந்து நிறைய கொண்டு போய் ஓரளவுக்கு துணை பதார்த்தங்களை சமைத்து கொண்டு போவேன் எலிசோரி அவியல் புளிசோரி இப்படி மட்டும் புளிசோரி இல்லை அவியல் இஞ்சி புளி அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு அந்த அதை செய்து கொண்டு போவேன் பிறகு ஜோஹர் பார்வையில் இறங்கி அங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்பவுமே என்ன சொல்லி வைத்திருப்பேன் அவர் பத்து பதினைந்து போட்டலங்கள் இப்படி மா விதவிதமாக நான் வாங்கி கொண்டு போவேன் அந்த டேக்ஸி ஓட்டுநர் நான் போய்விட்டு வரும் அழு திரும்பி வரும்போது அழுது கொண்டே வருவேன் அப்பொழுது அந்த சுப்பிரமணியம் ராஜா என்பவர்கள் அவர்களுடைய மனைவிகள் இப்பொழுது அந்த மருத்துவமனைக்கு போகிறார்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய தோழிகளுக்கு சொல்லி அவர்கள் போய் டொனேஷன் இப்படியெல்லாம் செய்கிறார்கள் இதை விட எனக்கு என்ன வேண்டும் இலக்கியத்தில் இந்த சாதனை எனக்கு போதும் அது ஒரு பெரிய வெற்றி இலக்கியத்தினுடைய வெற்றியே இது மாதிரியான சமூக விளைவுகள் வரும்போது தான் நமக்கு கிடைக்குது அதனால் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எதிர்காலத்தில் நடக்கலாம் இன்றைக்கு ஒரு எழுத்தினுடைய படைப்பு படைப்பு என்பது நிகழ்காலத்தில் வெளிவந்தாலும் கூட அதனுடைய பயன் என்பது நிகழ்காலத்திற்கு மட்டுமே உரியதில்லை எதிர்காலத்தில் எப்போதெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் படித்தாலும் அவர்களிடமிருந்து இப்படி ஏதேனும் ஒரு அதிர்வுகள் ஏற்படும் அந்த வாய்ப்புகளை இலக்கியம் தன் தன்னகத்தை வைத்திருக்கிறது அது அதனுடைய ஒரு தனிச்சிறப்பான அம்சம் நீங்கள் இந்த ஆய்வு நோக்கிலும் கூட நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்கீங்க ஒரு கட்டுரை நாவல் சிறுகதை என்றெல்லாம் ஒரு பக்கம் செய்தாலும் கூட ஆய்வு என்ற அளவில் நீங்கள் சில முயற்சிகளை ஈடுபட்டிருக்கீங்க அந்த முயற்சிகளை குறித்து சொல்லுங்க என்றால் என்னுடைய சிங்கப்பூரில் யாருமே ஒரு முழுநீல ஆய்வு நாடகம் எழுதியதில்லை
என்னை ரொம்ப பாதித்தது ஏனென்றால் எனக்கு தெரிந்த ரெண்டு பேர் வந்து அந்த நோயால் பாதிப்பால் இருக்கிறார்கள் அது உங்க பெரிய கிரானிக் ஆஸ்மா என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் கிரானிக்காக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் நிறைய நான் ஆய்வு கட்டுரைகள் நிறைய மருத்துவர்களை போய் கண்டேன் ஒரு பதினைந்து மருத்துவர்களை நான் அப்பாயின்மெண்ட் ரொம்ப சிரமப்பட்டு காத்திருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் அந்த கதைகளுக்கு போராடி இருக்கிறேன் மருத்துவர்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் சிங்கப்பூரில் சுலபத்தில் கிடைக்காது அந்த மருத்துவர்கள் என்னிடம் சொன்ன பதில் என்னவென்றால் தர் இஸ் நோ கியோர் பட் கேன் கண்ட்ரோல் ஏன் கம்ப்ளீட்டாக கியோர்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்ன திரும்ப வரலாம் அப்படின்னு ஆனால் நான் ட்ரீட் பண்ண ஒரு என்னுடைய உறவினர் பையன் என்று சொல்லுவோமே அந்த அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படித்த அந்த அத்தனையும் டஸ்ட் அண்ட் அலர்ஜிக்கு மாத்திரமல்ல ஆஸ்மாவுக்கு காரணம் டென்ஷன் எது வந்தாலும் அந்த உள்ளூர் உள்ள அந்த பாதிப்பு வந்தாலே ஆஸ்மா மட்டும்தான் இல்லை டே இந்த ப ப்ரெஷர் டயபெட்டிக் எது வந்தாலுமே எல்லாருக்குமே அதுக்கு இந்த இந்த டென்ஷன் வந்தால் எல்லாருக்குமே வரும் ஆனால் ஆஸ்மா அப்படி இல்லை மூச்சுக்கு போய் மூச்சு திணறது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க் அது ரொம்ப கஷ்டம் அதை நான் பார்த்து அழுதுருக்கேன் ரொம்ப க க பார்த்து அழுதுருக்கேன் ஒரு உறவினர் பெண்மணிக்கு வந்தப்போ நான் பார்த்து அழுதுருக்கிறேன் அந்த நோயிலிருந்து விடுபட முடியாதா என்பதற்காக நான் வந்து ஒரு எதேச்சியாக தான் அந்த அம்மாவுடைய மகன் ரொம்ப மெத்த படித்தவர் அவரிடம் ஏன் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக மெதேச்சியாக படித்தேன் ஆனால் கியோர் பண்ணியிருக்கிறேன் கமலாதேவி கமலாதேவி மருத்துவர் அல்ல மருத்துவ முனைவர் பட்டம் எதுவுமே படிக்கவில்லை நான் வந்து வரும் ஒரு எழுத்தாளர் என்று மட்டும் தான் என்னை சொல்லிக் கொள்ள போகிறேன் நான்கு மொழிகள் தெரியும் தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் மலை நான்கு மொழிகளும் எனக்கு சரளமாக தெரியும் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் என்னால் முடிந்தது நான் அந்த அந்த சொல்லி அந்த குறிப்பிட்ட பல நடை நடக்க போவது மட்டுமல்ல அதே போல் கண் இரவு ஆனால் அவர்களுக்கு தூக்கம் வரவில்லை என்றால் அந்த கண்ணுக்கு வந்து சில சொந்தமாக நான் சில ஆயுர்வேத இதெல்லாம் செய்து பார்த்தேன் எனக்கு அது ஒத்து வந்தது உடனே அந்த அந்த ப பையனுக்கு நான் சொல்லி பார்த்தேன் அதை செய்து பார் என்று அவர் செய்தார் நான் ஆறு மணிக்கு முன்பு நடந்து விட்டு வந்து சாப்பாடு பிறகு லைட் ஃபுட் தான் எடுத்தார் ஒரு நல்ல ஃபுல் கட்டு பத்து மணிக்கு கட்டிட்டு அல்ல எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டா கூட அவருக்கு அது வரும் பிறகு அதே போல் வந்து எல்லர்ஜிக்கு என்ன வாட்டா யோ எல்லர்ஜிக் ஃபுட் என்று முதலில் கண்டுபிடிங்கள் என்றார் அப்பொழுது ஒரு அசைவம் நிறைய சாப்பிடுபவர் அசைவத்தில் என்னென்ன உணவு சாப்பிடக்கூடாது என்று இப்படி அவருடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி நான் படித்து நான் அவருக்கு ட்ரீட் பண்ணு சொல்லி கொடுத்தேன் இப்படி செய்து பார்ப்போம் உறவினர் பையன் தானே அதனால் வந்து பிரச்சனை வராது என்ன ரொம்ப நெருங்கிய உறவினர் பையன் அப்போ சரி ஆண்டி நான் செய்து பார்க்குறேன் செய்து ஒரு எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி கியோர்ட் இப்போ அவர் வந்து யூஎஸில் இருக்கார் அவர் இன்று வரை அவர் ஆஸ்மா அட்டாக் வந்ததில்லை ஆனால் ஜலதோஷம் ஒரு ஜலதோஷம் வரும்பொழுது அவர் என்ன செய்வார் அந்த ஜம்ப் பண்ணுவார் குதிப்பார் மேலே கிழியுமா அதுவும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து இருபத்தஞ்சி பக்கங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லி செய்தேன் அது தான் என்னுடைய அதில் ஒரு கோணம் தான் என்னுடைய சிலந்தி வள நாடகம் ஆஸ்மாவுக்கு தேர் இஸ் அ கியோ என்று நான் காட்டினேன் அந்த நாடகம் தான் சிங்கப்பூரில் ஒரு ஆய்வு நாடகம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் புதிய முயற்சி ஆய்வு நாடகம் என்ப பதத்தை நிறைய பேர் பயன்படுத்துறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் அதை ஒரு புதிய காயினேஜ் மாதிரி உருவாக்கியிருக்கீங்க நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி நீங்கள் தமிழ் மலையாளம் ஆங்கிலம் மலாயின் ஒரு நான்கு மொழிகளில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆற்றல் இருக்கு நீங்கள் மொழிபெயர்ப்புகளில் ஈடுபட்டது உண்டா கண்ணோடைய பல க கவிதைகள் நான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி தம் தமிழில் வரும் எண்ணெய் கவர்ந்த கதைகள் சில சில என்று சொல்ல முடியாது பல கதைகள் எண்ணெய் கவர்ந்த கதைகளை நான் மலையாளத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறேன் பிரபஞ்சனின் மீன் இன்னும் இருபது வருஷங்களுக்கு பிறகு கூட அது பேசப்படும் என்று நான் ஆணித்தரமாக சொல்வதற்கு காரணம் கமலாதேவி வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன் அதே போல தான் ஒரு நிறைய எழுத்தாளர்கள் பெயர்கள் தமிழில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் என்னால் சொல்ல முடியுது பெருமிதம் அல்ல அவ்வளவு வாசித்திருக்கிறேன் அவ்வளவு வாசித்திருக்கிறேன் நேற்று சித்தனிடம் கேட்டாரும் சுபமங்களா பேட்டி வந்த ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது வாங்குங்கள் என்று அந்த புத்தகம் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பே நான் வாங்கியிருக்கிறேன் புத்தகங்களுக்கு நான் செய்த செலவு போல வேறு எதற்கும் செய்ததில்லை நிறைய நான் அந்த புத்தகம் என்னிடம் உண்டு பழசாகி போய் படித்து படித்து பழசாகி போய் என்னிடம் இருக்கிறது இதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ நான்கு மொழிகளில் நீங்க ரெண்டு மொழிகளில் படைக்கிறீங்க நான்கு மொழிகளில் படிக்கிறீங்க இந்த நான்கு மொழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய இலக்கிய போக்குகள் அந்த வளர்ச்சி நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்கு எனக்கு மிகவும் உதவி உள்ளது தமிழில் வந்து எடுபடாது என்று சொல்லுகிற கதைகள் ஆங்கிலத்தில் எடுபடுகிறது தமிழில் வந்து நடை சரியில்லை என்று
அதனால் இந்த பல் நான்கு மொழி கதைகள் மட்டுமல்ல ரஷ்ய பல கதைகளின் மொழிபெயர்ப்பை நான் படித்துக் கொண்டு வருபவள் நிறைய நான் வாசிப்பேன் இப்பொழுதும் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் கூட வாசிக்காமல் நான் தூங்குவதில்லை நேரமே இல்லை என்ற கூட ராத்திரி இரண்டு மணி நேரமாவது நான் ராத்திரி தூக்கம் விழித்து நான் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பு என்பது ஒரு அடிக் மாதிரி நூல் வாசிப்பது அந்த பல இலக்கியங்கள் பல மொழி மொழி இலக்கியங்கள் படிக்கும் பொழுது தமிழ் நடை மட்டும்தான் நடை என்று நான் நம்பவில்லை இங்கு சிறப்பு இல்லை என்று சொல்லுகிற கதைகள் மலையாளத்தில் மிகச்சிறப்பு பெறுகிறது மலையாளத்தில் சிறப்பு பெற்ற கதைகள் இங்கு ஈடுபடவே இல்லை அதே போல் ஆங்கிலத்தில் மிகச்சிறந்த கதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்த பொழுது யாருக்குமே அது எத்தனை பேர் படித்தார்கள் என்பதே சம்சயம் மலாய் மொழியும் அப்படித்தான் மலாய் மொழியில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த சின்ன வயசுலே மலாய் மொழியில் சேப்ப நாம கமு என்ற தலைப்பில் நான் கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் நான் கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் முத முதல் நான் எழுதுனது மலாய் மொழி கவிதை தான் எனக்கு வந்து மலாய் மொழியிலும் பரிஜி முடானாலும் ஒரு உண்மை இங்கு சொல்லி ஆக வேண்டும் எனக்கு மலையாளத்திற்கு அடுத்து பிடித்த மொழி தமிழ் தான் மகிழ்ச்சி இப்போ நீங்க மலாயில கவிதை எழுதியதாக சொன்னீங்க அது மாதிரி நீங்க இப்போ கவிதை துறையிலும் ஆர்வமா ஈடுபட்டிருக்கீங்க உங்க கவிதைகள் என்ன அந்த ஈடுபாடு குறித்து சொல்லுங்க என்ன எப்போ கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சிங்க எவ்வளவு கவிதைகள் எழுதியிருக்கீங்க எந்த சூழல்கள்ல அது இந்த மாதிரி கவிதை உணர்வுகள் உங்களை பாதிச்சிருக்கு அது மாதிரி கவிதை என்றால் மலேசியாவில் தமிழ் முரசு தான் எனக்கு தமிழ் நேசன் மட்டும்தான் எனக்கு கிடைச்ச பத்திரிக்கை சின்ன வயசுல எனக்கு நான் எனக்கு இல்ல சங்க இலக்கிய புத்தகங்கள் பழைய பழைய நூற்றாண்டு புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன் தவிர அந்த புத்தகங்களில் வந்த கவிதைகள் அதை வந்து பாடல்கள் செய்யுள்கள் பாக்கள் என்று எனக்கு சொல்ல கூட தெரியாது யாயும் நியாயம் யாராக்கு ஏறோ எந்தையும் நுந்தையும் அது வந்து இந்த செம்புல புயல் நீர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரு அந்த பாடலுக்கு செம்புல புயல் நீரார் அந்த செம்புல புயல்ங்கிறது வந்து படிச்சு 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 மனப்பாடம் செய்திருக்கேன் அது எனக்கு கவர்ந்தது நம்ம எப்படி முயற்சி செய்தலாம்னா பதினைந்து வயசுல என்னோட ஒரு கவிதை அம்மா என்று ஐயிரண்டு தங் திங்களிலும் பையிருண்டு என்னை சுமந்திட்ட என்னமோ எனக்கு இப்ப நினைவு இல்லை ஆனா என்னிடம் இருக்கிறது அந்த கவிதை தமிழ் நேசனில் என்னுடைய சிறு கவிதை முதல் கவிதை வரும்பொழுது அது வந்து எனக்கு பதினைந்து வயது தான் பிறகு மலையாளத்தில் வந்து என்னை ரொம்ப கவர்ந்த சில கவி கவிதைகள் படித்த பொழுது முயற்சி செய்தேன் அது எனக்கு சுலபமாக இருந்தது ஆனால் கவிதையை அங்கத சுவையோடு சந்தம் சீர் யாப்பிலக்கணம் எதுகை மோனை யாப்பிலக்கணம் முறையாக என்னால் தேர்வு செய்ய முடியும் கவிதைகளை அதனால்தான் யாராவது கவிதை இந்த கவிதை சிறப்பு என்றால் நான் வாய் திறப்பதில்லை அது அவரவருடைய பாணி ஆனால் தரமான கவிதைகளை என்னால் இலக்கம் பிரித்து பார்க்க முடியும் அது என்னை மிகவும் கவர்ந்தால் உடனே அதை மலையாளத்தில் நான் அறிமுகப்படுத்துவேன் இந்த நான்கு மொழியும் தெரிந்ததால இன்னொரு கேள்வி உங்களை கேட்கலாம் பொதுவா திராவிட மொழிகள் பற்றி பேசும்போது இதையெல்லாம் தமிழ்ல இருந்து வெளிவந்தது அப்படின்னு ஒரு கூட்டு இருக்கு அதை மறுப்பவர்களும் உண்டு ஆனா மற்ற எதையும் மறுத்தாலும் கூட மலையாளத்தை அவ்விதம் எளிதில் மறுத்துவிட முடியாது ஏன்னா அதுல இருக்க பாதிக்கு பாதி வந்து தமிழாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இது குறித்து என்ன நினைக்கிறேன் கன்னடமும் துளு தெலுங்கும் கவின் மலையாளமும் எல்லாம் உன் உதிர துதி தெழுந்தே ஒன்று பல வாயிடினும் இது உண்மை இது நியதி அல்ல இது வரலாறு இது வந்து இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது ஆனால் தமிழ் பல பழம் சொற்கள் வந்து மலையாளத்தில் இன்றும் உன்னத சொற்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு உன்னத சொற்களாக நாங்கள் வந்து காட்சிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால வந்து எனக்கு வந்து தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு என்ற வேற்றுமை தெரியாதால் தான் என் மலையாளமும் தமிழும் கலந்து வருகிறது எனக்கு தமிழ் வந்து எப்படி புத்தக தமிழ் பேசினாலும் நான் வந்து மலையாளம் தான் என்னுடைய மலையாளம் கலந்து வருகிறது அதை வந்து என்னால் மறுக்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த தமிழின் பல சொற்கள் மலையாளத்தில் உண்டு மன்னன் மன்னன் என்பது தமிழில் எவ்வளவு உயரிய சொல் அது இன்றும் மலையாளத்தில் நாங்கள் பிரயோகிக்கிறோம் அதே போல் வாத்சல்யம் அது இப்பொழுதான் அது அது வந்து சமஸ்கிருதமானது ஆனால் குலசேகரவர்மாவின் பாடல்களில் பாருங்கள் அதெல்லாம் எவ்வளவு அழகான ஒரு சொற்கள் நிறைய தமிழ் சொற்கள் நிறைய உண்டு எங்களிடம் பள்ளிக்கூடம் நிறைய ஒன்று இரண்டு அல்ல நிறைய சொற்கள் தமிழில் இருந்து இன்றும் மலையாளத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மொழி எழுத்தாளர்களோட நீங்க பழகிட்டு இருப்பீங்க அது எந்த வகையில உங்களுக்கு உதவிகளா இருக்கு இப்போ வந்து இந்த பரிமாற்றுவதற்கு உணர்வுகளை பரிமாற்றுவது அல்லது அங்க நடக்கும் விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த படைப்பு அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கெல்லாம் இந்த மற்ற மொழி எழுத்தாளர்களோட நீங்க பகிர்ந்து கொள்வீங்களா அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு பெண் ஸ்ரீஜா நெல்சன் அப்படி என் பேரு முழு பேர் நினைவில் ஒரு பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பு அவளுடைய ஒரு 
ஒரு அதை வந்து தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல சிறுகதையோ நாவல்னு அதை சொல்ல முடியாது ஆனா அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங்னு சொல்லலாம் ஆனா அது ஃபிக்ஷன் கூட அல்ல ஒரு ஒரு அனுபவ கோர்வை ஒரு அனுபவ கதையாடல் அனுபவ கதையாடல் என்று சொல்லலாம் ஆ கதை படித்தப்போ என் மனசு பொட்டி என்ற மனசு பொட்டி ஒரு குழந்தைய வந்து ரிட்டார்டட் குழந்தைய வச்சுட்டு அவள் அந்த கணவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டு குடும்ப கணவர் எனது தப்பிச்சு ஓடி அவள் தனி கொடுத்த நம் ஒரு விரும்பின ஒருத்தரை வந்து விரும்பி வாழ்ந்து அவள் படித்து படித்த பிறகு அவள் போய் வெளிநாட்டில் அமெரிக்காவில் போய் வாழ்ந்து அந்த பெண் வந்து எழுதின அந்த கதையாடல் வந்து என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது அந்த நூல் அந்த கதை அந்த கதை அதுக்கு வந்து என்ன என்ன அந்த கதை தமிழில் வந்து அதுக்கு சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை எனக்கு தெரியாது நாவல் என்று சொன்னால் தப்பு சிறுகதை என்று சொல்ல முடியாது குறு நாவல் என்றும் சொல்ல முடியாது கதையாடல் அப்படி என்று ஆனால் அந்த கதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்தால் நிச்சயமாக எடுபடாது அது விருது பெற்ற நாவல் ஸோ தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் போகும் பொழுது பிடிக்கும் இதே போல மலையாளத்தில் எத்தனையோ விருது பெற்ற பரவு என்னுடைய நூல் வந்து ரொம்ப சிறப்பு பெற்ற ஒரு சிறுகதை அதே போல மலையாளத்தில் வந்து என்ன என் விருது பெற்ற நாடகம் வந்து எடி பார்வதி என்டே பார்வதி அந்த தலைப்பு வந்து அதாவது தமிழில் மொழிபெயர்க்கணும் எடி அடி பா எடிங்கிறது தமிழில் எந்த அளவுக்கு அடியேன்னு சொல்லுவாங்களே தெரியாது எடி பார்வதி என்டே பார்வதி ஏன்னா எடி என்ற விழி வந்து மலையாளிகளுக்கு பிடிக்காது இப்போல்ல குழந்தைகளுக்கு பிடிக்காது அம்மா மகளை கூப்பிடலாம் ஆனால் எனக்கு பிடிக்கும் என் கணவர் எடி எடி என்று கூ கூப்பிட்டால் அதுவே ஒரு காதல் அதுவே ஏகாந்தம் ஆனால் இன்றைய குழந்தைகளுக்கு எடி பிடிக்காது அந்த எடின்னு கூப்பிடுற ஒரு கண்டிஷன் ஒரு பெண்ணு சொல்லுவாங்க எடி என்று விழிக்கின்ற பெண்ணை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெண்ணு அந்த பெண் அப்படி சொல்லுன்னு சொல்லும் பொழுது அதை வந்து வச்சு நான் கதை பண்ணேன் எடின்னு சொல்ல அப்பா எடி பார்வதி என்ற பார்வதி என்று கூப்பிடுவார் அப்படி சொல்லி அந்த கதையை முடிச்சு அது வந்து நான்கு அந்த கதை போட்டிக்கு போனோம் அதுதான் சவால் கிணம் என்னோட முன்பு கேட்டுக்கல சவால் கிணம் என்றால் நாடக போட்டியில் பத்து நாடகங்கள் வரும் என்றால் அந்த நாடகத்தில் ஜெய் போட்டி போட்டு ஜெயித்த கதை அது அந்த கதை வந்து இதுதான் எடி சிங்கப்பூரில் மலையாளிகளிடையே நடக்கும் அந்த சம்பவ கோர்வை சம்பாஷண கோர்வை பாருங்க இதை ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா இப்போ தம் ஆங்கில கதை ஒன்று இப்படி சொன்னேன் அதே போல் மலையாளத்தில் உள்ள ஒரு சிறுக்கு ஒரு கதையை வந்து நிச்சயமாக தமிழில் என்னால் அறிமுகப்படுத்த முடியாது அது தமிழில் எழுதுன்னு தான் எழுதியிருக்காங்க தமிழில் ஒரு ரைட்டர் எழுதியிருக்காங்க எஸ் எல்லாரும் இல்லை அந்த கதைக்கு தமிழில் என்ன வரவேற்பு கிடைச்சதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த மாதிரி கதை தமிழ் ஆனால் என் தான் எழுத மாட்டேன் அந்த கதைகள் நான் எழுத மாட்டேன் வன்முறை கத் வன்முறை சிந்திக்க கூட எனக்கு பயம் எனக்கு சிந்திக்கவும் பயம் மூளையை பிராண்டி கசக்கி பிழிஞ்சு நான் எழுத மாட்டேன் தலோடிச்சு தாலாட்டி தலோடி தமிழ்ல என்ன தாலாட்டி தாலாட்டி நான் மூளைய மூளைக்கு வந்து மசாஜ் கொடுத்து மசாஜ் கொடுத்து நான் கதைகளை புனைவேன் சோக கதைகளாகட்டும் என்னோட வானொலி நாடகங்கள் ஒவ்வொரு நாடகம் எழுதுவது கதாபாத்திரங்கள் கதை மாந்தர்களாக மாறி நாம் எழுதணும் அப்போ சின்ன பெண்ணாக கல்யாணம் பண்ணி வந்த புதுசில் இளமை கணவர் ஓவர் டைம் செய்துட்டு என்னை வந்து சந்திக்கலையே சீக்கிரம் வரலையேன்னு காலம் போய்விடும் இளமை வருமா என்ற தலைப்பில் ஒரு கதை எழுதினேன் ஒரு வசனம் எழுதினேன் அது படித்து அப்போ நான் எனக்கு வந்து இருபது வயசு இருபத்தோரு வயசு அந்த நாடகம் எழுதும் பொழுது இப்போ நான் எழுதுற நாடகம் ஆகாய தொட்டில் அஃப்கோர்ஸ் என்டைலி டிஃப்ரெண்ட் கிரேட் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நான் வந்து இப்போ போன நாட்கள் வருமா நீங்கள் சீக்கிரம் ஓவர் டைம் முடிந்து வாருங்கள் என்று அன்றைய வாழ்வியலுக்கு புருஷன் எத்தனை மணிக்கு வரும் ரொம்ப சின்ன பெண் எனக்கு வெளியுலக சிந்தனை என்பது கணவர் தான் கூர் மூக்கும் கேளி ஹேரும் தான் ஆணு என்றால் அதுதான் அழகு ஏன்னா கணவருக்கு கூர் மூக்கு கேளி ஹே ஓ ஹென்சம் இதுதான் இப்போ அதுக்கு அப்பால் அப்போ எல்லா நாடகங்களையும் ஆண் என்றால் கூர் மூக்கு பிறகு ஒரு முறை தயாரிப்பாளர்கள் இது என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கூர் மூக்கு அதை விட்டவங்களுக்கு தெரியாதா என்னுடைய பார்வை அப்போ அந்த வயசில் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ அப்படி சிந்திக்க என்னுடைய முகடுகள் சிறுகதை ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் போய் சந்தித்து அந்த அம்மாவுடைய பேச்சை டேப் செய்து தமிழ் எழுத நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் கண்ணன் ஒவ்வொரு வாக்கியம் அமைக்க நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எழுதுமோ மலையாளம் வரும் மலையாள எழுத்து வரும் தமிழ் எழுதுமோ மலையாளம் எழுத்து வரும் இவ்வளோ வா வசனம் எழுதிட்டே இருக்கும்போது நாடகத்தில் தயாரிப்பாளர் படிச்சுட்டு வரும்போது இவ்வளோ வா ராஜாத்தி என்று கூப்பிடுவார் ஆ இவ்வளோ வா அப்புறம் அவர் தயாரிப்பாளர் திருத்துவார் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்றால் இது வந்து பெருமிதத்திற்கு சொல்லவில்லை சந்தோஷத்தோடு கூடி என்ற சொல்கிறேன் எந்த மலையாள தமிழை ஏற்று பத்திரிகை மாண்புமிகு பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் மதிப்பில் மிகு வானொலி தயாரிப்பாளர்கள் என்னை பொன் தூவல் என்னை வெண்சாமரம் விசதக்குறையாக என்னை எழுத்தாளராக உருவாக்கி இன்று நான் இங்கு
நல்ல விஷயம் அது நல்ல படிப்புக்கு எப்போதும் அந்த அங்கீகாரம் தானாகவே கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி பூ கிடைக்க விளம்பரம் தேவையில்லைன்ற மாதிரி அதனால அது தானாக கிடைக்கும் வர வேண்டியதில்ல இப்போ நீங்க பல மொழி பாண்டித்தியம் இருக்கிறதுனால இப்ப ஒரு மொழியில் எழுதுவதை நீங்களே இன்னொரு மொழிக்கும் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவது உண்டா என்னுடைய மலையாள சிந்தித்து மலையாளத்திலேயே ஒருமுகப்படுத்தி மலையாளத்திலேயே கதைக்கு வடிவமும் நான் மனசுக்குள் கொடுத்த பிறகுதான் தமிழ் எழுத முடியும் டைரக்டாக தமிழர்கள் எழுதுவது போல என்னால் தமிழ் எழுத முடியாது எழுதவே முடியாது முதலில் என்னுடைய நான் இப்பொழுதெல்லாம் இப்போ சமீப காலமாக ஒரு நான்கைந்து வருஷங்களாக சிறுகதைகள் நான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுவதால் கணவர்கிட்ட அந்த கதையை நான் முதல்ல மலையாளத்தில் நான் பேசிடுவேன் ஞானும் கணவரும் அது பேசி அது கணவரும் ஞானும் கூட முடிவெடுத்து அவர் சொல்லுவார் என்னுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிங்கிறது என்னுடைய கணவர் தான் அவருடைய கணவர் அரவிந்தன் அவருடைய ஒரு பின்துணை இல்லை என்றால் நான் மேடை நாடக துறையில் யாருமே சாதிக்காததை நான் சாதித்திருக்கிறேன் என்னுடைய கணவர் என்னுடைய ஒவ்வொரு ரிஹர்சலுக்கும் அவர் வந்து அங்கு உட்கார்ந்து கொள்வார் ரிஹர்சல் அந்த ஆர்டிஸ்டுக்கு அது முடித்தவுடன் ஆன் த ஸ்பாட் என்னை வண்டியில் ஏற்றி வீட்டு கொண்டு வந்து விடுவார் என் பிறகு நான் சந்திப்பது அடுத்த ரிஹர்சலுக்கு அந்த கதையின் ஒரு வசனம் கூட எனக்கு தெரியாது நடிகர்களுக்கு மறந்து போனால் கணவருக்கு மறக்காது அவருடைய ஊக்கம் அவரிடம் உட்கார்ந்து அந்த கதையை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு நான் எழுதுவேன் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் இப்போ உங்கள் கணவர் குடும்பத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லலாம் கணவர் பொறியியலாளர் பொறி அரவிந்த் அக்ஷன் பொறியியலாளராக பணி செய்யிலிருந்து இப்பொழுது அரவிந்த் அக்ஷன் அவர் வந்து பொறியியலாளராக பணி புரிந்து இப்பொழுது ஓய்வு பெற்று மகளுடைய குழந்தையோடு ஓய் நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இன்பமாக பிறகு என்னுடைய சிறுகதை என்னுடைய இலக்கியத்தில் ஒவ்வொரு படைப்பும் இணையத்தில் நான் போடுபோவதற்கு முன்பு அவருக்கு படித்து காட்ட வேண்டும் படித்து காட்டி அவரிடம் அந்த கதைக்கு அவர் முடிவு அவர் சொன்ன பிறகு தான் நான் அந்த கதைக்கு முடிவு எடுப்பேன் அப்படி பிறகு என்னுடைய இரண்டு மகள்கள் எனக்கு இரண்டு கண்மணி பெண் குழந்தைகள் இருவரும் பெண் குழந்தைகள் ரெண்டும் தங்கத்தாமரைகள் மூத்தவள் கல்வி கல்வியில் மிகச்சிறந்த ஒரு கெட்டிக்காரி புத்திசாலி ஆய்வாளர் மொழியியலாளர் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசிரியை பல அனிதா தேவி அமேசான் டாட் காமில் சிங்கப்பூர் மலையாளிகளை பற்றி நான் கூட எழுதாத ஒரு ஆய்வு நூலை அவள் எழுதியிருக்கிறாள் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமிதம் ஒரு அன்னை அம்மாவாக எழுத்தாளரின் மகள் எழுத்தாளர் ஆவாளா என்று கேட்டால் என்னுடைய மகள் அனிதாவை பற்றி நிமிர்ந்து நின்று நான் பேச முடியும் இரண்டாவது மகள் சுனிதா இன்லன் ரெவன்யூ துறையில் உயர் அதிகாரியாக பணிபுரிகிறார் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் அடுத்தடுத்து என்ன செய்ய போறீங்க இருந்தால் இன்னும் இப்பொழுது நான் ஒரு பெரிய ஒரு மலையாள ஆய்வு சிங்கப்பூர் மலையாளிகளை பற்றி ஒரு ஆய்வு நூல் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நூல் வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் இப்போதைய கரு வேலை அதுதான் என்னுடைய இப்பொழுதைய வேலை ஒரு ஆய்வு நூலுக்கான எல்லா களப்பணிகளும் செய்தாயிட்டு அதற்கு மணியும் நிறைய உதவி இருக்கிறார் மு தங்கராசன் சார் நிறைய உதவி இருக்கார் ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு முந்தைய சிங்கப்பூரிய வாழ்க்கையை பற்றி ஆய்வு செய்து இப்பொழுது ஒரு நாவலுக்காக நான் ரொம்ப பாடுபட்டு அதற்கான களப்பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா உங்களுடைய இந்த இலக்கிய இருப்பு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நீங்கள் இரு மொழிகள்லேயும் சமகாலத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் வந்து நீங்கள் பல வகைகளில் இந்த இரு மொழிகளுக்குமே பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த சம இரண்டு சமுதாயத்திற்குமே பயன்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அதனால் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து இயங்கி நிறைய நல்ல படைப்புகளை கொடுத்து மொழிகள் தாண்டி இந்த உலகம் முழுவதற்கும் உங்களுடைய பயன் கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் தம்பி கண்ணன் அண்ணா கண்ணன் என்ற பெயர் வைத்துக் கொண்டு தம்பி கண்ணன் வாழ்த்திய என் சரிய குட்டி என்ற குட்டி சரிய குட்டி தம்பி கண்ணனுக்கு நன்றி நமஸ்காரம் 